Hi everyone! Welcome to J12 Kids and to Light TV. Thank you for becoming a channel of blessing to us in spreading the word of God. And to our dear parents, it's time to gather the kids because we are about to start with our activities and storytelling and a lot more. And don't forget, in Proverbs 22 verse 6, it says, Train up a child in the way that he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Kaya ngayon, i-gather nyo na yung mga kids and let's train them. But don't forget to take a selfie with us while watching J12 Kids. And use the hashtag, hashtag J12 Kids, hashtag J12 Kids at Light TV PH, and hashtag Light TV PH. Ayos ba yun? Ah, ayos! By the way, I'm Kuya Brian and our topic for today is playing favorites. And our memory verse for today, in Romans 2 verse 11, it says, For God does not show favoritism. Ulitin pa natin na isang beses. In Romans 2 verse 11, it says, For God does not show favoritism. At bago tayo magsimula sa ating storytelling, meron akong naisipakita sa inyo. Ito, meron akong box of crayons dito. Buksan natin. Makikita nyo dito, meron akong mga colors dito na gamit na gamit na. Kagaya nitong color yellow, na halos na ubus na oh. At yung damit niya, or yung wrapper niya, ay na, napunit na din. Pero merong iba dito, maayos pa. Sandali lang ha, tingnan natin ito. Kagaya nito. Kagaya nitong red orange na ito, halos hindi pa siya nagalaw at buo pa ang kanyang damit. Alam nyo ba? Sa ating simbahan, meron ding mga ganun. Uh, meron tayong mga kasama na mas maganda ang mga damit nila or may mga bagay sila na wala tayo. Pero alam mo ba, hindi iyon ang sukatan ng pagmamahal sa atin ng Panginoon dahil lahat tayo ay special at gagamitin tayo ni Lord dun sa pagkakataon or dun sa purpose natin. Kagaya ng mga colors na ito, sila ay nagamit dun sa mga kulay na kinakailangan sila. At gayon din tayo. Kaya lahat tayo ay special sa paningin ni Lord. Ayos ba yun? Ayos! At ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang story ni James. Paano nga ba pinakita ni Lord na tayong lahat ay special sa kanyang mga mata? Ayan, pakinggan natin si Ate April sa kanyang storytelling. Ito na sila! Hi kids! It's story time! Ako nga pala si Ate April at ako ang inyong tagakwento ngayon. Pero, bago ako magsimula, kids, please ko muna kayong tanungin kung kayo ba ay may mga paborito? Paboritong laruan? Paboritong pagkain? O di naman kaya, paboritong mga kalaro? At bakit niyo sila paborito, kids? Dahil sila ba ay maganda? O sila ay mabait? Kaya, kids, kung si Lord ba ay may paborito, tingin nyo. Ating mapapanood sa ating story for today kung si Lord nga ba ay may paboritong tao. Excited na ba kayo, kids? Tara, pano 
panoorin na natin ng ating story. Ating story ay nagmula sa aklat ng Biblia sa James 2 verse 1-10. Ang mga unang simbahan ay maraming pinuno. Sila ang mga nagtuturo at naghihikayat na sumunod kay Jesus. At sila din ang mga nagtutuwid sa mga nagkakasala. At isa na dito si James na kapatid ni Jesus at anak ni Maria at Jose. Si James ay isang mabuting pinuno sa Jerusalem. Siya ay nagsulat ng mga liham para sa mga mananampalatayang hudyo mula sa iba't ibang mga lugar. Itunuro niya sa kanila kung papaano mamuhay ang isang mananampalataya. Ang mga taong nagtitiwala kay Jesus ay nagpapakita na sa kanilang pamumuhay sila ay gumagawa ng tama at mabuting mga bagay. At isa sa mga mahalagang itinuro ni James sa kanila ay ang huwag magpakita ng may paborito sa kapwa. Nangangahulugan ito na dapat ituring nating panday-pantay ang lahat. Walang taong mas importante o hindi importante. Lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Inahilon tulad ito ni James sa isang tao na may marangyang kasuotan na dumalo sa pagtitipon at isang dukha o mahirap ang naanyayahan ding dumalo. Tama ba? na ang taong may marangyang kasuotan lamang ang bigyan ng upuan at hayaang nakatayo o paupuin sa sahig ang taong mahirap? Kung gagawin mo ito, ay tinrato mo ang isang tao ng mas mahalaga kaysa sa isa. Sabi ni James, si God ay hindi nagpapakita na siya ay may paborito. Hindi niya tinatrato ang mga mayaman na mas mahalaga kaysa sa mahirap. Lahat ng tao ay may lugar sa langit para sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. Itinuro din sa atin ng Diyos ang kanyang batas na mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Sinabi ni James sa mga mananampalataya na magpakita ng awa sa iba dahil sila ay pinakitaan ng awa ng Diyos. Tayo ay mga makasalanan, ngunit tayo ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At sinabi din ni James na ang awa ay nagtagumpay laban sa paghatol. Oh, ganun pala yun kids! Si Lord pala ay hindi nagpapakita na mas mahalaga ang mayaman kesa sa mahirap. O sa madaling salita ay hindi siya nagpapakita ng favoritism dahil lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kaya kids, ituring natin ang ating mga kalaro o kaibigan ng pantay-pantay dahil lahat sila ay mahalaga sa atin. Kaya mahalin natin sila ng pantay-pantay. Okay ba yun kids? So, Enjoy ba kayo sa ating story? Kung ganon, tayo nang tumayo, mag-stretching, dahil sasamahan natin si Ate Trisha na sumayaw para kay Jesus. Tara! Jesus loves the little children Children of the world, red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children. All the children of the world Red, brown, yellow, black, and white They are precious in His sight Jesus rose for all the children of the world Jesus loves the little children 
Construction paper. Una, hugupitin natin yung construction paper. Kids, ingat sa paggamit ng gunting. Pagkatapos, ididikit naman natin ito sa ating cardboard. Kung wala kayong cardboard, pwede ninyong gamitin yung likod ng paper plate or lumang folder. Pag naidikit na ito, huguhit naman tayo ng dalawang slanting lines. Gamit ang ruler at ang pencil para magmukha itong crayons. Pag natapos na iyon sa lahat ng kulay, hugupitin natin ito. Paalala ulit. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Set aside muna natin at saka natin kuhanin yung construction paper. I-fold ito sa gitna. Pag na-fold na, sukatin naman natin yung nagupit natin kanina. Mag-iwan kayo ng konting space para hindi magupit lahat. Pagkatapos na natin magupit nito, kumuha tayo ng lapis at saka paghiwa-hiwalayin natin para mas madali natin i-fold para mamaya.
Ganito dapat ang kakalabasan nito. Pagkatapos, kunin natin yung ginupit natin kanina at saka ididikit natin ito isa-isa. Trust the process kasi medyo mahirap siyang idikit. Kumuha naman tayo ng panibagong construction paper or art paper para isulat yung memory verse natin for today. Ugupitin natin ito. Romans chapter 2 verse 11 and IV version For God does not show favoritism. Pagkupitin natin ito. Paalala ulit, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Kunin na natin yung nagupit nating memory verse na nakalagay sa construction at saka natin idikit dito. Natirang bahagi, gagamitin natin ito para taktan yung harap na ating card. Kunin natin yung ginupit natin kanina at saka ididikit natin ito isa-isa. Pagkatapos, pwede na tayong gumawa ng sarili nating doodle. At ayan, tapos na natin. May this activity always remind us that we are all equal in God's eyes. See you again next week, kids! Bye! Hello everyone! Welcome to J12 Devotion with Destiny. Today I will be reading Romans 2 verse 9 to 11. There will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jew, then for the Gentile. But glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile. For God does not show favoritism. My Rema for today is verse 11. For God does not show favoritism. The application is that we must be careful to not show favoritism. We are all God's children. Whether rich or poor, girl or boy, famous or not famous, of any kind of race, we are all the same in God's eyes. It's His commandment to love others as much as we love ourselves. Don't forget our memory verse for today. Romans 2 verse 11 For God does not show favoritism. Let's pray. Lord, we thank you for seeing us the same. And we pray that we will love others the way you love them. And we also pray that we will not show favoritism. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye everyone. See you next week. 
Maraming salamat Ate Destiny para sa ating devotion. At ngayong araw na ito, natutunan natin sa ating story sa buhay ni James or sa tinuro ni James na lahat tayo ay special sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Romans 2 verse 11, God does not show favoritism. Meron tayong mga pagkakaiba pero lahat tayo ay special sa ating Panginoon. Lagi mong tatandaan yan ha? Ayos! At ngayon, mag-pray na tayo. Father God, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na, sa, na tinuruan niyo po kami or pinaramdam niyo po kami sa amin na lahat po kami ay special. Na wala pong nakakaangat or mababa. Lahat po kami ay pantay-pantay sa inyong mga mata. Lord, salamat po dahil alam po namin na lagi niyo po kami tinitignan with a special favor. Lord, dalangin ko po na bawat isa po sa amin, we will look unto you at gamitin niyo po kami according to our purpose. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen! So, see you again next week ha! Pero bago yon, huwag niyo kakalimutan mag-selfie kasama kami ha! At gamitin niyo ang hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. Ayos ba yon? Ayos! So, see you again next week. Dito lang yan sa J12Kids. Bye-bye! for tuning in with us here at J12 Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead!